ഹായ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാതെ എക്സാം എഴുതരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അതിന് ഒരു മാത്രമാണ് സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് അത് ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അതിലുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് പക്ഷെ അത് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് സ്ട്രെങ് ഒട്ടൂല അപ്പൊ ഞാനും വേറൊരു ബോഡി തമ്മില് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പക്ഷെ ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മില് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം റിപ്പൽസീവ് ആവാം പിന്നെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് അടുത്തായിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ലോകത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എഴുതിയാലും മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് അതായത് ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒതുങ്ങി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ബാക്കി പുറത്തൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ചെക്കിംഗ് ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നസ് അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് കറക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ ടേമുകളിലും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അത് ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണ് നോക്കണം ഓരോ ടേമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡിറൈവിംഗ് ദ റിലേഷൻ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയും മാസും ആക്സലറേഷനും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക ആക്സലേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക അതിന് റേസ് ടു എ പവർ കൊടുത്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴി പോയി അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ സ്റ്റാറിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിലെ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയമെൻഷൻ കാണാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസ് എൽ എൽ എച്ച് എസ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസിനെ ആർ എച്ച് സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ആർ എച്ച് എസ് ടേമുകളുടെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ എൽ എസ് എസിലുള്ള ഈ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ടു ത്രീ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിന് വില ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ
പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം നിർബന്ധം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണേച്ച് അത് പഠിക്കണം എന്നില്ല ലൈറ്റ് ഇയറിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ ആസ്ട്രോണിക്കൽ യൂണിറ്റ് പാർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഡയമെൻഷണൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്റർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമെൻഷണൽ അലാൻസിന്റെ ലിമിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് അതൊരു എക്സാക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നോളണമെന്നില്ല ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് കൃത്യ എക്സാക്റ്റ് ആയിക്കോളണമെന്നൊന്നുമില്ല കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെ വാല്യൂ മാറാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരേ ഡയമെൻഷനുള്ള കുറെ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഫുൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഫുള്ളി കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം യൂണിറ്റ് സെൻ മെഷർമെന്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ എറർ ഈ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരേണ്ടത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഗ്രാഫുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്രാഫുകൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം യൂണിഫോംലി ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെർവേഷൻ അതായത് എ ടി ഗ്രാഫ് വരും വി ടി ഗ്രാഫ് വരും അതേപോലെ എസ് ടി ഗ്രാഫ് വരും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വി ടി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാം എസ് ടി റിലേഷൻ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വരാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ അതായത് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഗ്രാഫ് വരച്ച ശേഷം ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ തറോ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ അതേപോലെ ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിഫോം മോഷന്റെ ഗ്രാഫുകളാണ് അതായത് എസ് ടി ഗ്രാഫ് എസ് ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് തരും എന്നൊക്കെ പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വി ടി ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്ത് തരും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോംലി ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷന്റെ ഇക്വേഷനുകൾ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അതുപോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എ എസ് അതുപോലെ എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വരിക ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ടൈം ഓഫ് അസെന്റും ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റും ആണ് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോൾ അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോളിക്കിട്ടു അതാണ് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് അത് ഇവിടുന്ന് മുകളില് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആണ് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് ഈ മുകളിൽ എത്തിയ സാധനം അടിക്ക് എത്താനുള്ള ആ ടൈം ആണ് ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ടി എൻ ലൈ യു ബൈ ജി നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ടി ഡി അതായത് ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് റൂട്ട് ടു എച്ച് ബൈ ജി എന്നും കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടു എച്ച് ബൈ ജിയിലെ എച്ചിന് സോറി റൂട്ട് ടു എച്ച് ബൈ ജിയിലെ എച്ചിന് നമ്മൾ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ടി ഓ ടി എ സ്ക്വയർ ടു ടി ഡി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം പിന്നെ ടു സ്റ്റാർ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടവരെ എന്തായാലും പഠിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എൻത്ത് സെക്കൻഡിന്റെ ഡെറിവേഷനുകളാണ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതൊരു ടു സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന
വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ടേ വണ്ടി നിൽക്കുള്ളൂ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാഠം മോഷൻ എൻ എ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആണ് ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കാം ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന്റെ എക്സ് ആക്സ് ആയിട്ട് വരിക യു കോസ് തീറ്റയാണ് വൈ ആക്സ് ആയിട്ട് വരിക യു സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം പിന്നെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അവസാന ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എന്നുള്ളതും ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ബി ടി എന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്നുമാണ് കിട്ടുക ഇതിന്റെ മുന്നേ ഡെർവേഷൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആണ് ട്രയാങ്കുലർ ലോയും പാരലോഗ്രാം ലോയും ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കണം അഡീഷണൽ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഫിഗറും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴി വഴി നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ആ സംഗതിയും പഠിക്കുക റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ പിന്നെ അതേപോലെ ആ ആംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്താ അതിന്റെ ഡെർവേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വരാം പിന്നെ വെവ്വേറെ ടൈപ്പ് വെക്ടേഴ്സ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല ടു സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ട് സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഡെർവേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷന്റെ ഡെർവേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ആ ഡെർവേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റും വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റും ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറ് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഫോർ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു കാറ് ഇതേപോലെ പോകുമ്പോൾ ലെവൽ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ബാങ്ക് റോഡ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ബാങ്ക് റോഡ് വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കേസസിലുള്ള ഈ കാറിന്റെ ആ ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ വട്ടവും ചോദിക്കാറ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസില് ആദ്യം ലെവൽ റോഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് മ്യൂ ആർ ജി എന്നാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ബാങ്ക് റോഡ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്ക് റോഡ് എന്താണ് ബാങ്കിങ് എന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിഡിങ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ റോഡിന്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ പൊന്തിച്ച് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ബാങ്കിങ് അപ്പൊ ഈ ബാങ്കിങ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിലുള്ള റോഡ് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ആർ ജി ടാങ്ക് തീറ്റ ആണ് കിട്ടുക പിന്നെ ബാങ്ക് റോഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് ആർ ജി ബ്രാക്കറ്റിൽ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ എസ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ഇതും ഇതിന്റെ മൂന്നിന് ഡെർവേഷൻസും വളരെ കമ്പൽസറി ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ള ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ആണ് അത് എന്താന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിന് സെക്കൻഡ് ലോജിറ്റും തേർഡ് ലോജിറ്റും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോകൾ ഫസ്റ്റ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
അതെങ്ങനെയാ വന്നിരുന്നുള്ളത് എന്തായാലും പഠിക്കണം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ത്രീ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന് കഴിഞ്ഞ ആ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരിക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് പഠിക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഷൻ ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് ആണ് ലിഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ മോഷൻ അതായത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എം ജി വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എം ജി ആണ് വരിക പക്ഷെ ഇത് ഒരു യൂണിഫോം മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലോ ആണെങ്കിൽ എം ജി തന്നെ വരും പക്ഷെ ഒരു ആക്സലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എം ജി പ്ലസ് എം എ ആണ് വരിക പിന്നെ ഒരു ആക്സലറേഷനിൽ അടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എം ജി മൈനസ് എം എ ആണ് വരിക പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് എം ജി എന്നുള്ളൊരു കേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് എം ജി മൈനസ് എം ജി വന്ന് വെയ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ടും മാറും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോഷനെ തടയുന്ന ആ സംഗതി ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കണത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രിക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ടൂ സ്റ്റാർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഇനേഷ്യ ഇംപൾസ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനോഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ അത് ആ രീതിയിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ ഇമ്പൾസ് ഐസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡി ടി അതിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയൊക്കെയാ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂബ്രിക്കേന്റ് ഉപയോഗിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ പിന്നെ ലൂബ്രിക്കേന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലീനിയർ മൊമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഇസ്ക്വൽ ടു എം ബി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടി വെറുതെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് പറയാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫോഴ്സും എന്തായാലും പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ എററിന്റെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മോഷനിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനില് ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം മോഷന്റെയും ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മോഷനിന്റെ പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാം ട്രയാങ്കുലർ ലോ പാരലോഗ്രാം ലോ ഇവ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ലെവൽ റോഡ് ബാങ്ക് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് റോഡ് വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഈ മൂന്നെണ്ണവും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ക്ലീനർ മൊമെന്റം എന്താണ് അതിന്റെ അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോയും വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മോഷനിന്റെ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും ആ ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഒരു ഗ്രാഫും എന്തായാലും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരം ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തേർഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ മൊത്തം പോർഷൻസും ഇതേപോലെ റിവിഷൻ രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യു